എവരി വൺ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ ഒനിയൻ സവോള കട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സവോള കട്ട് ചെയ്യാൻ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ സവോള കട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും ഒരു ഷെഫുമാർ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഉള്ള ഷെഫുമാരൊക്കെ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും സവോള കട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല സലാഡിന് കട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സവോള കട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്നതാണ് പക്ഷേങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സവോള നല്ല എന്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കട്ടിങ് ബോർഡ് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മൂവായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതേപോലെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചാലും മതി അതിനുശേഷം അതൊന്ന് അനച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കട്ടിങ് ബോർഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ എന്ത് എത്ര കട്ടിയുള്ള സാധനം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കട്ടിങ് ബോർഡ് എന്താവില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷേക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒനിയൻ ആണല്ലോ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒനിയൻ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒനിയൻ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ പിടിക്കുക ഈ രീതിയിൽ വേണം പിടിക്കാൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതൊന്ന് മിഡിൽ കൂടി നടുക്ക് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഉള്ളിയാണോ വേണ്ടത് ആ ഉള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രീതിയിലാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ വേ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളയുക തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒരു തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെക്കുക അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ സവോള കട്ടിയുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ എന്താവില്ല കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സവോളേൻ്റെ താഴെ ഭാഗവും മോൾ ഭാഗവും എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക താഴെത്തെ ഒരു വേര് പോലെയുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് ഭാഗവും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് രീതിയിലാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ വേ ഹൊറിസോണ്ടൽ അതേപോലെ ചോപ്പിങ് ഡൈസിങ് പെറ്റൽ റൗണ്ടഡ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്ലൈസിങ് സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ മോഡൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സവോളേൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുക്കുക എപ്പോൾ സവോള കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് വിരൽ ഒരുമിച്ച് ഇതേപോലെ കത്തിയോട് അടുപ്പിച്ച് വെക്കണം അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വിരൽ എന്ത് ചെയ്യണം താഴേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നീക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എത്ര വലുപ്പത്തിലാണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ കട്ട് ചെയ്യുക അതേസമയം അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വിരൽ ബാക്കോട്ട് ഇതേപോലെ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കത്തി ഇതേപോലെ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ ബാക്കോട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് പൊക്കി ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ആ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്ലോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചില നമ്മൾ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്നവർ കണ്ടിട്ടില്ലേ വളരെ സ്പീഡിൽ സവോള കിട്ടുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സവോള കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത് ഇനി അടുത്ത രീതി നമുക്ക് നോക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ലൈസിങ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ളി ഇതേപോലെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടല്ലേ വെക്കുക അങ്ങനെയല്ലേ വെർട്ടിക്കൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മോള് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി അതേപോലെ തന്നെ കത്തി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കോട്ട് എടുക്കുക മുകളിലേക്ക് പൊക്കുക ഫ്രണ്ടിലേക്ക് താത്തുക ആ രീതിയിൽ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വലിപ്പമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വലുതി
അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ബാക്കോട്ട് ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലെയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും തിന്നായിട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയറായിട്ട് വലിയ സവാളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കത്തി ബാക്കോട്ട് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിയായിട്ടായിരിക്കും ചില റെസിപ്പിക്കൊക്കെ നമുക്ക് സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര തിന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഇതുണ്ടാവും കേട്ടോ കണ്ടോ വളരെ തിന്നായിട്ടല്ലേ ഇതുള്ളത് അങ്ങനെ ഇനി ഇത് അടുത്തത് ഡൈസിങ് ഡൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ചിലപ്പോൾ സലാഡിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിഷിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചൈനീസ് ഡിഷിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഡൈസിങ് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഡൈസിങ്ങിന് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കുറച്ച് വീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡൈസിങ് തന്നെ ചിലപ്പം വലിയ ഡൈസിങ് അതായത് മീഡിയം ലാർജ് ഡൈസിങ് മീഡിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് പെറ്റലാണ് പെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് മെയിനായിട്ട് ചൈനീസ് ഡിഷൊക്കെ അധികം ഈ പെറ്റൽ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഒനിയൻ്റെ പീസ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മിഡിൽ ഭാഗത്ത് നടുക്ക് ഒറ്റൊരു കട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേ ഒരേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇതളുകൾ ഇതേപോലെ അടർത്തിയെടുക്കുക പെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൾ ഇത് ഇതേപോലെ അടർത്തിയെടുക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് കേരള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കില്ല ഇത് ശരിക്കും പെറ്റൽസ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലാട്ടോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചൈനീസ് വെസ്റ്റേൺ ഡിഷൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ടൽസ് റൗണ്ടൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ റൗണ്ടൽസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മുഴുവനായിട്ട് ഒരു ഇനിയിൽ എടുക്കുക അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് റിങ് റിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് റൗണ്ടൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ സർക്കിളായിട്ട് ഓരോന്ന് എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഗാർണിഷൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കട്ട് ചെയ്യാനും ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വേയാണ് റൗണ്ടൽസ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആറ് രീതിയിലുള്ള സവോള കട്ടിങ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ചിലവർ പറയും ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈസിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സവോള കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൻ്റേതായ പ്രൊഫഷണൽ വേ ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത റെസിപ്പി